Привет, друзья! Вы на канале Рыболов Копатель. Ишь заточечка. Ужас. Ориться можно. Ужас. Пойду похожу еще пару таких очагов со стеклом. Было на распашке непосредственно. Пойду попробую там пошурфить. Покуда время есть, что его упускать. Здесь дождик прошел. Под ногами даже влажно маленько. Не знаю, как. Надеюсь, земля налипать не будет сильно. Погода теплая, даже жаркая, я думаю, днем будет. Не переключайтесь, друзья, поехали. Спонсор показа – интернет-магазин «Антиквар-32». Огромный выбор металлоискателей и поисковой техники. Широкий ассортимент аксессуаров и снаряжения. Обмен вашего металлоискателя по системе Trade-in. Переходите по ссылке в описании и применяйте промокод РЫБАКОП. Это даст возможность получить скидку до 25%. Вот оно, красное золото. Медь. У нас, кстати, упало на приемках стоимость меди была почти по 650 теперь по 450 и меньше напишите в комментарии кстати друзья в какую цену в ваших регионах стоимость втор сырья меди интересно за границей тоже сколько стоит пишите в комменты Пивная пробка. Я думаю, какой-то гражданский знак. Возможно, организации какой-то по кругу буквы. С, Б, Е, Д, Аж. После помывки получился вот такой знак. Пока не могу найти принадлежность. Что ж у нас там следующий? Опа. Опа. Вилка. Альпака, наверное, какая-нибудь. Это явно не серебро. Ну, цветного металла. Оп. А это что за загогулина? Интересно. Так, дальше. Сначала подумала, что зубная щетка, но что-то... Может это ресницы красить женщинам? Но я не уверен. Как вы думаете, генерал? Похоже. Ресницы. Так, дальше. Визуальная находка. Визуально не может быть. Знак зимняя помощь. Так, выброси. Двойка 1911 года. Чья это? Пока не знаю. Сзади орел. К 
чья монета, друзья, пишите в комментарии, кто узнал. Потому что я такую не встречал, еще не знаю. Нет, нет, да что-нибудь вылазит. Крупная и похожая на какой-то поршень, потому что что-то его держит, уходит вглубь. Какое-то коромысло выскочило. Что оно держало? И вот такая открывашка пробок. Надпись есть, но видно очень плохо. Ламец идет, и это радует, друзья. Лайкосик. Так, глядите. Что-то мухи разлетались. Так, Чехословакия. Де Вилбис. Вилбис. Какие-то духи, возможно, были. Чехословакские. Наконец-то вытащил я его. Все как и предполагалось. Интересно, от какой техники будет. Батюшки мои. Его пошло. Горелая бумага. Готический шрифт. Опа. Крышка. Германия. Консервен глаз. Еще одна Олимпиада. От чего это интересно? Обвязка. Зарылся уже больше, чем по пояс. И очередная находка. Цветной болт. С маркировкой Solex. Колесо наверняка прикручивалось. Чайная ложка теперь. Запчасти пошли. Головушка, светлая головушка. Почему не целая, как обычно? Хороший сигнал. Видите, друзья, знак, то ли накладка от знака. Мы видим птицу зеленый красный цвет. Сейчас почистим. Посмотрим. Какая это птица? Что ж я такое говорю? Это ж мухомор самый настоящий. У меня уже везде птицы мерещится. Гриб. Как есть. Но где же целая? Где же целая? Тарелка, видимо, была, судя по размеру. Бавария, 41 год. И никакой пропаганды, друзья, только история на канале Рыболов-Копатель. Сегодня пожарче, чем в прошлый раз было под 
заливает глаза. Тоже ковырнул и выкатилась банка. Без надписей же. Кажись, что-то серебряное. На первый взгляд. Да. Часовая крышка. Вензель здесь. Давайте почистим. пока наверное на корпусе было часов ну или что это было сто процентов серебряная визуально и по тактильным ощущениям выкопал сигнал сигнал чистый уже смахнул песок посмотрите Четыре фенинга, 1851 год. Рельеф на месте. Девяностая часть талера. Ну все, выступаем домой, ребята. Что-то сил вообще нету. Вроде и погода. Такая более или менее ветерок стал. Будем ждать, когда вот это задискуют, все измельчат. Может и мелочевка какая-нибудь вылезет. Все, друзья, до новых встреч.